بنام خدا وعید فرزام هستم 15 قسمت از دوره جامعه اکس 2013 رو با هم شروع میکنیم مثل همیشه و قبل از اینکه به موضوع بپردازیم عرض میکنم خدمتون که داخل سایت فردانش با آدرس www.fardanish.ir شما میتونید دسترسی داشته باشید به همه قسمت ها به ویدیوهایی که ما گذاشتیم میتونید به اینها مراجعه کنید علاوه بر این که فریم آپارات رو دارین از همینجا میتونید آپارات رو در واقع ویدیوهایی که توی آپارات آپلود شده رو ببینید لینک دانلود ویدیوها با کیفیت بالا براتون گذاشته شده که شما از دو تا سرور میتونید ویدیوها رو دانلود کنید و ملاحظه بفرمایید اگر مورد پسندتون قرار گرفتیم دوره آموزشی لطفا ما را همراهی کنید به این شکل که معرفی کنید به دوستان خودتون تا تیوه و عرمایی که میتونند از این دوره استفاده کنند بیشتر بشه همچنین شما میتونید به بحث به بخش نحوی عضویت در خبرنامه فردانش مراجعه کنید اونجا یاد بگیرید که چجوری توی خبردانه فردانش عضو بشید و ایمیلتون رو وارد کنید به طوری که از این بعد هر مطلب جدیدی که تو سایت فردانش میشه منتشر میشه شما ازش مطلع بشید کادر خبرنامه هم توی سمت راست هست و شما میتونید بهش به این ترتیب مراجعه کنید علای حال برگردیم به موضوع ارز کنم خدمتون که موضوعی که بخواهم روش صحبت کنیم موضوع حفاظت از توی اکسل که خیلی جنبه داره و ممکنه بعضی هاشو بدونید یا ندونید علای حال من به طور کامل بهش میپردازم اولی موضوع ببینید اولی موضوع اینه که شما وقتی که آفیس باتن رو باز میکنید به بحث به بخش پروتکت ورک بوک توی برگه اینفو تو برگه اینفو نگاه کنید یعنی اینجا اینفو اینجا پروتکت ورک بوک تمام بخش های پروتکت اینجاست خب اولی اول موضوعی که من دوست دارم شما بدونید مارک از فایناله وقتی فایل مارک میشه از فاینال عملا اینجور پروتکت محسوب نمیشه یعنی مارک پروتکت نیست پس کاربر میتونه اون رو برداره ولی مارک جور نشان گذاری یعنی به کاربر داره میگه که این فایل به صورت فاینال هست تا دیگه لازم نیست کار انجام بشه من دوست داشتم اینو تو این بخش بگم تا شما ازش اطلاع پیدا کنید مارک از فاینال رو اگر من بزنم برای این کار مارک شد به صورت فاینال نگاه کنید یعنی ریبون ها همه غیر فعاله البته میدونم که این بالا دکمه ادیت انیوی رو گذاشته ولی به هر صورت یه جور نشانگذاریه و من فکر میکنم که جالبه شما اینو بدونید که فایل میتونه مارک بیش بزرد فاینال طوری که به ظاهر دیگه نشه روی اون تغییری انجام این موضوع ساده برداریم بحث بعدی رمزگذاری برای یه فایل اکسل انکریپت وید پسورد فایل اکسل رو به این قاعده ساده میتونید برایش رمز بذارید ارز کنم خدمت شما که اشته. خب موضوع بعدی یا پروتکت بعدی پروتکت ورکشیت هست که یه معنای دیگری داره حالا میخوایم حفاظت کنیم که چجوری داخل یک شیت بتونیم اطلاعاتی رو بنویسیم یا ننویسیم ما تا الان غیر از چند تا موضوع گفتیم که رمزگذاری بر خود فایل یعنی کل فایل رو بشه باز کرد یا نه یکی اینکه ساختار ورک بوک رو بشه حفاظت کرد یعنی اینکه شیت ها رو نشه تغییر داد یا جابجا جا کرد یا حذف کرد راجع به محتوای شیت ها چیزی نگفتیم فرض کنید من میخوام شیت سه رو حفاظت کنم طوری که کاربر نتونه داخل شیت سه چیزی بنویسه میام توی رمان ریویو گزینه پروتکت شیت رو انتخاب میکنم و طبیعتا اینجا رو همزی رو وارد میکنم و اوکی میزنم فعلا این گذینه اینجا رو نبینید من چند لحظه دیگه عرض میکنم دوباره یک دو یه رمز و همون رمز رو تکرار میکنم و اوکی میزنم ببینید حالا این شیت پروتکت شد یعنی اگه وقتی میخوان شما اینجا چیز رو بنویسید با این پیغام مواجه میشید پس اطلاعات این شیت قابل ویرایش دیگه نیست توی شیت های دیگه البته میشه که چیزی بنویسه کاربر مثلا تو این شیت چهار ولی داخل شیت سه دیگه چیز امکان درجش برای کاربر فراهم نیست پس اینم یه نوع دیگری از حفاظت بود حفاظت از یک شیت 
حالا این بحث حفاظت از چیدی مقدار داستان ها داره که میخوایم به اون بپردازیم به این ترتیب که من اول آن پروتکت کنم به این ترتیب که ببینید وقتی که پروتکت شیت میکنیم یه سری آیتم ها اینجا هست که اینها رو میتونیم تیک بزنیم به این معنی که به کاربر اجازه بدیم در زمانی که شیتی پروتکت هست این کارها رو بتونه انجام بده اگه دقت کنید دوتا گزینه اول بای دیفالت تیک خورده است سلیکت لات سیلز و سلیکت آن لات سیلز میخوام این معنی اینا چیه ببینید شیت های سل های اکسل اگه توی پراپرتیشون برید تو پنجره فرمت سل منظورمه در تب پروتکشن یه آیتمی دارن به اسم لاکت یعنی سل های اکسل هر شیت میتونن لاکت یا آنلاکت باشن یا قفت یا باز باشن ممکنه به خود از خودتون سوال کنید مگ... اگر من الان بیام ستون جی رو مثلا آنلاکت کنم یعنی قفلش رو باز کنم آیا الان فرقی میکنه با ستون های دیگر که لاکتشون تیک خورده است یا قفل هستند خیر الان اینا هم توی اینا ستون های دیگر میتونه چیزی بنویسه هم توی ستون جی تفاوت این موضوع لاکت بودن و لاکت نبودن سل ها وقتی خودشون نشون میده که شما شیتی رو پروتکت میکنید نگاه کنید من پروتکت شیت رو میزنم و اینجا حالا به خاطر تولی من رمز نمیدم البته اگه بخوام میتونیم این کار رو با رمز یا بدون رمز انجام بدیم منطقا اگر بخوایم پروتکتی انجام بشه باید رمز بدید حالا من الان بدون رمز اوکی میکنم بریم ببینیم چه اتفاقی افتاد ببینید الان کاربر اینجاها نمیتونه چیزی بنویسه ولی چون ستون جی لاکت نبود اینجا میتونه بنویسه جنبندی اگر شما بخواین یه شیتی رو پروتیک کنید که کاربر هیچ جای اون نتونه چیزی بنویسه ولی یه جای خاصی رو بتونه باید اون جای خاص رو انتخاب کنید بعد توی پنجره فرمت سلز توی پراپرتی هاش برید و تیک لاک اون رو بردارید یا از حالت لاک خارجش کنید خب یه موضوع دیگه هست به اسم هیدن که همینجا شما ملاحظه میکنید و ما میخوایم راجع به این صحبت کنیم ببینید دوباره سلول های اکسل بای دیفالت هیدنشون تیک نخورده است من میام توی شیت دو مثلا ستون ام رو هیدن میکنم خب بریم توی فرمت سلز تیک هیدن رو میزنم ممکنه سوال کنید الان چیش مخفی شد الان که هیچ فرقی نمیکنه تفاوت وقتی است که توی سل ها فرمول نوشته شده باشه و این فرمول رو بخواین شما ببینید حالا یعنی چی عرض میکنم ببینید الان ستون ام که هیدنش کردیم ما فرمول داره که خوب دیده میشه و قابل ویرایش ستون ال هم همینطور فرمول داره که دیده میشه و قابل ویرایش میام شیت رو پروتکت میکنم و اوکی میزنم حالا نگاه کنید وقتی روی این فرمول کلیک میکنم درسته که قابل ویرایش نیست ولی فرمولش در نوار فرمول قابل مشاهده هست فرمول در نوار فرمول اینجا رو ببینید قابل مشاهده هست ولی روی این یکی یک کلیک میکنم آنچه را اینطور نشد فیلم کنم من ستون N رو چیز کردم از خواهی میکنم داتون یه بار دیگه ببینیم با هم ستون M فرمت سیلز آن هیدنش رو نداده بودیم هیدن میکنیم خب حالا دوباره بریم پروتیکت شیت و اوکی حالا نگاه کنید وقتی روی این کلیک میکنم دیگه حتی فرمولش هم در نوار فرمول قابل مشاهده نیست جنبندی اگر شما بخواین یه شیتی رو پروتکت کنید در حالی که کاربر علاوه بر این که نمیتونه اون شیت رو ویرایش کنه فرمول ها رو هم نتونه ببینه باید سلول های حاوی فرمول تیکه هیدنشون رو در پنجره فرمت سلز بذارید گذاشتن تیکه هیدن به این معنیست که در حالت پروتکت شیت فرمول ها قابل مشاهده نباشه خب شیت از پروتکت در میاریم ادامه بدیم کارمون رو همونطور که ارز کردم خدمتون پروتکت شید یه سری آیتم ها اینجا داره که شما اینا رو میتونید تیک بزنید به این معنی که کاربر در زمان پروتکت شید میتونه این کارها رو انجام بده یا اگر تیکش رو بردارید نمیتونه انجام بده یعنی چی؟ مثلا فرض کنید من میتونم تیک گزینه ای دلیت رو رو بذارم خب این شیت چهار الان تیک دلیت رو داره بریم شیت اضافه کنیم شیت پنج رو پروتکت میکنم در حالی که اینجا چیزی رو تیک نمیزنم فقط همین دوتا آیتم اول که بای دیفالت تیک خورده هستن همین باشه 
تو شیت پنج وقتی یه رو رو میخواد دیلیت کنه امکان دیلیت کردن رو براش فراهم نیست ببینید چون شیت پروتکته و هیچ کاری نمیتونه بکنه طبیعتا من جمله دیلیت رو ولی توی شیت چهار امکان دیلیت رو برای کاربر فراهمه پس ما میتونیم کارهایی رو مجاز کنیم برای کاربر که اون کارها رو بتونه انجام بده اگر در زمان اگر در زمان فرمت سلز تیک اون گزینه ها رو بذاریم اگر من دکمه سورت تیکش رو بذارم یعنی میگم درسته که این سطح این شیت رو من پروتیک کردم ولی امکان سورت برای کاربر فراهم باشه مثلا اگه دکمه فرمت کال موزدن یعنی امکان فرمت یا تغییر وضعیت ظاهری ستون بر کاربر فراهم باشه و به همین ترتیب گزینه های دیگر من دو تا گزینه اینجا هست همونایی که از اول تیک خورده بودن فکر کنم جالبه که شما اینا رو بدونید احتمالا متوجه شدید که سل های اکسل میتونن لاکت یا آنلاکت باشن به این معنا که در زمان پروتکت بشود اونها رو ویرایش کرد یا نه بای دیفالت در حالت پروتکت این دو تا گزینه تیک خوردن یعنی هم لاکت ها رو میشه انتخاب کرد هم آنلاکت ها رو حالا ببینید من چی کار میکنم یه شیت جدید اضافه میکنم میام اینجا یه محدوده ای رو فقط دورش رو بردر میکشم به خاطر اینکه یادمون نره که چی بود این محدوده این محدوده رو قفلش رو باز میکنم طبیعتا به این معناست که کاربر در زمان پروتکت اینجا بتونه ویرایش انجام بده خب و همین حالا میریم توی پروتکت شیت به کاربر میگم من این شیت رو میخوام پروتکت کنم ولی آقای کاربر تو اجازه یا خانم کاربر تو اجازه سلکت سلول های لات رو نداری اجازه انتخاب اونا رو نداری ببینیم چه اتفاقی میفته خب طبیعتا تو اینا هم میتونه کلیک کنه هم میتونه چیزی بنویسه چون اینا لایک نبودن حالا نگاه کنید من میخوام سعی کنم بیرون این محدوده کلیک کنم اگه شما صدای موسی منو بشنوید اون موقع باورتون خواهد شد که من دارم سعی میکنم کلیک کنم ولی اصلا قابل کلیک نیستن این سل ها نمیدونم تا حالا شده که فایل اکسلی رو از اینترنت دانلود کرده باشید و بعضی اریا هاشو نتونید کلیک کنید یا کلیکبل نباشند اونا سلول هایی هستند که به این وضعیت غیر فعال شده امکان کلیکشون در وضعیت پروتکشید امکان سلکتشون از کاربر گرفته شد و اینم چیزی بود که من میخواستم شما بدونید که میکنم موضوع مهمی همه داستان حفاظت در پروتکت در اکسل همین ها بود که مرز کردم میخوام با سه تا نکته ارزم رو تموم کنم اولا این که برای حفاظت از کدهای وی بی ای یا ماکروهایی که توی اکسل می نویسید اون کار رو باید در خود محیط وی بی ای انجام بید خب توی دوره های ماکرونیسی راجع بهش صحبت میکنیم و اون یه بحث دیگری است این نکته اول نکته دوم اینه که اکسل یه چیز دیگری هم داره به شما اجازه میده قابلیت دیگری داره که به شما اجازه میده برای یه ناحیه خاص رمز بذارید یعنی مثلا 5 تا سل ستون B رمز داشته باشن برای ویرایش ستون H یه رمز دیگه یعنی هر نوعی رمز جداگانه و کاربر جداگانه دلیل این که اون من اینجا الان خدمتتون عرض نمی کنم اینه که اون یه مبحث جداگانه است من وقتی بخوام راجع به شیر کردن وردبوک ها یا فایل های اکسل توی شبکه صحبت کنم حتما به اون موضوع میپردازم به این دلیل تو بحث حفاظت اینجا راجع بهش صحبتی نکردیم من نکته آخر اینه که فکر نکنید رمزایی که روی فایل اکسل میذارید فایل اکسل شما رو ام میکنه ابزارهای خیلی زیادی هست که به راحتی میتونه از این رمزها عبور کنه و اینا حفاظت های نسبی است دیگه یعنی هیچ امنیت 100 درصدی برای فایل اکسل شما وجود نداره طبیعتا اکسل ابزار محاسبه است اکسل ابزار نگهداری امن اطلاعات نیست اگر میخواین اطلاعاتی نگه دارید محل نگهداری امنشون اکسل نیست ابزارهای مدیریت اطلاعات مثل اکسس یا اسکیویل یا حالا دی بی ام اس های دیگه است ولی اکسل فقط قدرتی که به شما میده قدرت محاسبه است توی ویدیوهای بعدی با ما همراه باشید تا ادامه این موضوعات رو بتونیم خدمتتون ارائه کنیم موفق باشید خدا نگهدار